முகநூலில் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி துணை சபாநாயகர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் ஆகியோரை பொள்ளாச்சி பாலியல் வழக்குடன் இணைத்து அவதூறு கருத்து பதிவிட்டதாக கோவையை சேர்ந்த நவீன்குமார் மீது நான்கு பிரிவுகளில் சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை நம்முடைய செய்தியாளர் குருசாமியிடம் கேட்கலாம் குருசாமி நவீன்குமார் மீது என்னென்ன வழக்குகள் என்னென்ன பிரிவுகளின் கீழ வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இதனுடைய பின்னணி என்ன பொள்ளாச்சி பாலியல் துன்புறுத்தல் தொடர்பான விவகாரம் தற்போது நாடு முழுவதும் மிகப்பெரிய அளவில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இந்நிலையில் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு பொதுமக்கள் தங்களது கருத்துக்களையும் தங்களுக்கு தெரிந்த விவரங்களையும் பதிவிட்டு வருகிறார்கள் இதில் பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும் மற்ற எதிர்கட்சிகளை இதனுடன் தொடர்புபடுத்தி சொல்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாகவும் இப்ப பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி பொள்ளாச்சி பாலியல் துன்புறுத்தல் விவகாரம் தொடர்பாக கோவையைச் சேர்ந்த அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி மற்றும் துணை சபாநாயகர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் ஆகியோருடன் தொடர்பு கடுப்படுத்தி பல்வேறு விதமான தகவல்கள் பரப்பப்படுகிறது இந்நிலையில் இதுபோன்று தகவல்கள் பரப்பப்பட்ட நிலையில் கோவையில் இது இன்று இன்றைய தினம் இரு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது சைபர் கிரைம் போலீசாரால் இரு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதில் முகநூலில் இருக்கக்கூடிய நவீன்குமார் என்பவர் அமைச்சர் எஸ் வேலுமணி குறித்து தவறான தகவல்களை பரப்பி வருவதாக நிர்மல் குமார் என்பவர் சைபர் கிரைம் போலீசாரில் புகார் அளித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து நவீன்குமார் மீது நான்கு பிரிவுகளில் சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இதேபோன்று அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி குறித்து வாட்ஸ்அப் மூலம் தவறான தகவல்கள் பரப்பப்பட்டு வருவதாக ஒரு புகார் ஒன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கோவை கரும்பு கடை பகுதியைச் சேர்ந்த ரியாஸ் கான் என்பவர் இந்த புகாரினை சைபர் கிரைம் போலீசில் அளித்திருக்கிறார் இதனைத் தொடர்ந்து அந்த வாட்ஸ்அப் எண் பயன்பாட்டாளர் மீது தற்போது வழக்கானது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இருவர் மீதும் அந்த நான்கு பிரிவுகளில் தவறான தகவல்களை பரப்புதல் உள்ளிட்ட நான்கு பிரிவுகளில் தற்போது சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இதனைத் தொடர்ந்து தொடர்ச்சியாக இது குறித்து சைவர்களின் போலீசார் தற்போது விசாரணை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் தேவா பார் நாகராஜ் கரை கடையை சூறையாடியதாக சிலர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அவர்கள் மீது எந்தெந்த பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு காவல்துறையினர் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கிறத பத்தி இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நேற்றைய தினம் பொள்ளாச்சி ஓம் பிரகாஷ் தேட்டர் அருகில் இருக்கக்கூடிய டாஸ்மாக் கடையை ஒட்டி அமைந்திருக்கக்கூடிய பார் நாகராஜுக்கு சொந்தமான டாஸ்மாக் பார் ஒரு முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்களால் இந்த திடீரென அடித்து நொறுக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து இந்த சம்பவம் தொடர்பாக காவல் பொள்ளாச்சி கிழக்கு காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டிருந்தார்கள் இந்நிலையில் இந்த இந்த பார்வை சேதப்படுத்தியதாக அடையாளம் காணப்பட்ட அதாவது அது தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் வெளியான நிலையில் அந்த வீடியோ காட்சிகளில் இருந்த காட்சிகளை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு ஐந்து பேர் தற்போது ஐந்து பேர் மீது காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் சுரேஷ் சதீஷ் கனி கணேஷ் மாரிமுத்து மற்றும் விஜயகுமார் ஆகிய ஐந்து பேர் தற்போது அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு மட்டும் தற்போது செய்யப்பட்டிருக்கிறது இவர்களிடம் மேற்கொள்ளக்கூடிய விசாரணையில் தான் இவருடன் வேறு யாரெல்லாம் இந்த தாக்குதல் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டார்கள் என்பது குறித்தான தகவல் தெரிய வரும் அதனைத் தொடர்ந்தே மற்றவர்கள் மீதான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஆனால் இந்த வழக்கை பொறுத்தவரை இதுவரை கைது நடவடிக்கை இல்லை ஆனால் அதே வேளையில் அவர்கள் மீது வழக்கு மட்டும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக காவல்துறையினர் இது குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் இதனிடையே சிபிசிஐடி போலீசார் இன்று இரண்டாவது நாளாக தற்போது இன்று தங்களது விசாரணையை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐந்து குழுக்களாக பிரிந்து பல்வேறு இடங்களில் பொள்ளாச்சி மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வேறு யாரேனும் இருக்கிறார்களா என்பது குறித்தான விசாரணைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இதனைத் தொடர்ந்து அந்த வெளியாக இருக்கக்கூடிய காட்சிகள் மற்றும் இது தொடர்பான ஆவணங்களை ஒன்றுபடுத்தக்கூடிய பணியிலும் சிபிசிஐடி போலீசார் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள் இதனிடையே இந்த விவகாரத்தில் கைதாகி இருக்கக்கூடிய பாலியல் துன்புறுத்தல் வழக்கில் கைதாகி இருக்கக்கூடிய நான்கு பேரையும் தங்களது காவலில் எடுத்து விசாரிக்கவும் சிபிசிஐடி போலீசார் திட்டமிட்டு இருப்பதாக தெரிகிறது அதற்கான அனுமதி கேட்டு நீதிமன்றத்தில் இன்று அல்லது நாளை மனு தாக்கல் செய்வதற்கான வாய்ப்புகளும் இருப்பதாக தெரிகிறது தேவா பொள்ளாச்சி பாலியல் விவகாரத்தில் அமைச்சரை தொடர்பு படுத்தி பேஸ்புக்கில் கருத்து பதிவிட்டதாகவும் வாட்ஸ்அப் குழுவில் தகவல் பயந்ததாகவும் கூறி சைபர் கிரைம் போலீசார் நவீன்குமார் என்பவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து அவரை கைது செய்திருக்கிறார்கள் இது தொடர்பாக பல்வேறு விவரங்களை கொடுத்தீங்க குருசாமி உங்களுடைய விரிவான தகவல்களுக்கு நன்றி